Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, todos em casa e se cuidando. Hoje eu vou passar mais uma sugestão de uma atividade para vocês fazerem com as crianças e dá para juntar toda a família, que é bem legal. Hoje é uma sugestão de uma brincadeira, tá bom? De uma atividade que vai dar para se divertir aí. E o ideal é que vocês façam essa atividade em um ambiente mais escurinho, tá? Então a noite, para fazer a noite vai ficar bem legal, tá bom? Lembrando que essa é uma atividade que faz parte da revista Bem TV, na edição de 2019, segundo semestre. Você encontra ela na revista do professor e da professora. Ela faz parte do estudo sobre Paulo, que teve uma vida transformada quando teve um encontro com Jesus, tá bom? Então eu vou virar um pouquinho a câmera aqui para você ver o que, que vocês vão ter que preparar para fazer essa tá bom? Que é bem legal. Então a ideia é que vocês façam, você recorte quadradinhos assim de plástico, plástico comum, tá bom? E aí em cada quadradinho as crianças vão fazer desenhos que tem que ser assim, é, desenhos que sejam únicos, tá? Cada quadradinho um elemento, um desenho. Aqui, por exemplo, eu fiz nesse quadradinho tem um coelhinho, aqui eu tenho uma florzinha, aqui eu tenho uma árvore, aqui eu coloquei umas frutinhas, aqui uma estrelinha, tá? Então a ideia é que cada quadradinho um desenho. Eu utilizei a caneta permanente, tá? Porque a canetinha permanente, ela não, ela não, não vai borrar o plástico. Então, é mais tranquilo para fazer. A caneta permanente ou a caneta para marcar CD serve também. Mas se você não tiver em casa disponível essa canetinha, não dá para fazer, não tem problema. Vocês podem fazer utilizando o papel sulfite. Recorta é, quadradinhos de papel... E segue a mesma ideia, cada quadradinho um desenho, um elemento, tá bom? Dá para fazer do mesmo jeito. A ideia é que eu, a proposta de fazer no plástico, que ela vai dar um efeito legal assim pra, na brincadeira. Porque você vai fazer o seguinte, para preparar o ambiente para essa brincadeira, vocês vão colar, é, você vai pegar esses quadradinhos e colar na parede como eu fiz aqui, ó. Que eu coloquei um... Aqui tem um peixinho, aqui eu tenho um coraçãozinho. Então, vocês, você cola no ambiente onde vocês vão fazer a brincadeira em vários locais. Não precisa ser um desenho do ladinho do outro, tá? Até fica mais legal se eles estiverem distanciados. E aí, apaga a luz, deixa o ambiente mais escurinho. E a ideia é que duas pessoas por vez vão fazer a brincadeira, tá? Uma pessoa vai ficar responsável, você vai pegar uma lanterna e uma pessoa vai ficar responsável de iluminar os desenhos que vão estar na parede, tá? E uma outra pessoa vai ter que contar uma história, vai ter que criar, inventar uma história, só que ela vai ter que usar cada elemento que for sendo iluminado, ela vai ter que incluir esse elemento na sua história, tá? Então vocês vão combinar aí qual é a quantidade de elementos que cada um vai ter para contar a sua história, 5, 10, como vocês quiserem. Então alguém vai lá, vai iluminar, por exemplo, eu ilumino aqui o peixinho, e aí alguém começa a contar uma história que tem que ter um peixinho nessa história. Depois eu vou lá, ilumino o coração e a pessoa tem que envolver o coração na história, tá bom? Então fica bem legal, é uma, uma ideia para é, fazer com que todo mundo use a sua criatividade aí para essa contação de história, tá bom? E aí uma outra sugestão que eu dou para você é você colocar também figuras que lembrem histórias bíblicas. E aí você ilumina a história bíblica e a criançada tem que lembrar qual é a história e tentar recontar ali com o que ela se lembra daquela história, tá bom? Então essa é uma ideia para vocês brincarem, se divertirem e aprenderem juntos. Tchau, tchau! Essa e outras atividades estão nas revistas Bem TV. Nelas você encontra textos de apoio e dinâmicas para a sua aula. Adquira já, acesse www.angulareditora.com.br e se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e curta nossa página. Escola Dominical. Terceira vida com fé e sabedoria.